Where is the list? Good evening, people. Hello, hello. Hello, everyone. Can you hear me? Hello, good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Welcome. Thank you. It's Friday. Thank God it's Friday. Good evening, teacher. Yes, it's Friday. Yeah. <laughs> I'm happy, very happy. Are you happy? No me funciona mi cámara. I am, ha oh, give me a moment. Uh, Caroline. Mm -hmm. It's Friday and tomorrow work. <laughs> That's the bad thing. I work Saturday afternoon. Can you believe it? I work Saturday afternoon. Ah, That's terrible. Well, anyways, God made me handsome, but not rich. <laughs> okay. And you, you work on Saturdays? People, do you work on Saturdays or not? Hello. When it's necessary to, oh, to good. work. Well, what I, I work on the Monday to Friday, but all Saturday I to work in my home. Ah, well, but it's different at least. So at home or work from the company. You do work from the company at home. Home office. Home office. Oh, okay. Okay. Work both day, teacher. Both days, Saturday and Sunday. Yes. Ooh. And when is your day off? When is your day off, Alejandra? Do you understand my question? Day off? Is, is a Monday. Uh, Only Monday? Only Monday, yes. Ah, okay, okay. Okay, good. And you, Suleyma, do you work on Saturdays? Good evening. Excuse me. Do you work on Saturdays? 
No, I am not. I not work in Saturday. I don't. I don't work on Saturdays. I don't work. But say it happy because you don't work on Saturdays. You must be happy for that. <laughs> okay. And you, Caroline, do you work on Saturdays? No, teacher. No, oh. teacher. Um, I work in, in the house. In the um, uh, uh, virtual, virtual Zoom. Uh, uh, ay, ¿Cómo se dice? Trabajamos por Zoom. Trabajamos por Zoom los sábados. O sea, oh. desde casa. Ah, uh -huh. but you work. Uh, but you have to work. Yes, teacher. Yeah. Uh, Sí, nos quedamos en casa aunque trabajamos desde acá, pero, pero es, es mejor. ¿verdad? Yeah, it's better, definitely. Sí, sí. Yeah, I work from home all the time. Yeah, I work from home. Yeah. Always. Yeah. It's good. Yeah. You know, but it's work. Okay, and Hilda doesn't work on Saturdays. That's great. She can make tamales and atole. Mm -hmm. That's good. What about you, Miguel? Do you work on Saturdays? Uh, good evening, teacher. Uh, on the weekend, we will uh, and fix the house by my wife. Ah, but you don't work on Saturdays. Yeah. Ah, that's good. Uh, because that's... there are many things we not, we do not use. Ah, okay. But good, so you have time to do things at your home, but because you don't work on Saturdays. Good. And what about Karina? Do you work on Saturdays, Karina? Hey, Karina. Hi, teacher. I'm sorry, but I, my dog. Don't, don't sleep. Don't sleep. Yes, teacher, and work on Saturdays. You work on Saturdays. Okay. Yes. Just the morning or all day? It depends. Depends. Always just in the morning and always all the, all the day. Sometimes in the morning and sometimes all day. Yes. Okay. Okay, good. And who else? Claudia, do you work on Saturdays? No, she's still working today. <laughs> okay, and uh, Angel, do you work on Saturdays? I guess Angel works on Saturdays because he works in a restaurant. Good evening, teacher. <laughs> Do you work on Saturdays? Do you work on the weekends? Uh, uh, my weekend is works. Always. <laughs> yes, today. <laughs> Two days. Yeah, okay, okay. Very good. And Zenaida, I guess Zenaida works on the weekends too. Yes or no? Zenaida? Hello, teacher. Good evening. Good evening. So I'm asking if you work on the weekends or not. I I work all weekend. <laughs> yes, I guess. I 
I imagine that because you are working in a hotel, so hotels are busy on weekends. We have more people in the weekend. On the weekend. On the weekend. On the weekend. Yeah, definitely. Okay, let's take the attendance. Please turn on your cameras and say present. Alejandra Vanessa Mora. Present teacher. Okay. Ana Delmi Herrera. Not yet. Ana Marisol Mendoza. Not yet. Ángel Alexander Guardado. Present teacher. Okay, good. Uh, Carolina Jamilet Hernández. Present teacher. Good. Claudia Guadalupe Arias. Uh, not yet. Claudia Ivette Samayoa. Present. Hi, Claudia. How are you? I'm fine, teacher. Good. And you work on Saturdays, Claudia? <laughs> Claudia. Do you work on Saturdays, Claudia? No puede que. Can you hear me? No. Okay, don't worry. Xiomara Soriano, Hilda Xiomara Soriano. Present teacher. Okay. Irma de Los Angeles Flores. Not yet, Irma. Jessica Rosemary Olmedo. Present teacher. Hi, Jessica. How are you? I'm fine, teacher. And you work on Saturdays, Jessica, or not? No, teacher. No, responding. No, Joanna teacher. Beatriz Orellana. Not here. Karina Melisa Estrada. Okay. Linda Stephanie Ramirez. Not yet. Mayra Roxana Hernandez. Not yet. Miguel Angel Dominguez. Present. Present. Okay. Welcome. Present. Nelson Ivan Alfaro. Okay, what about you, Nelson? Do you work on Saturdays? No, I don't. Ah, good for you. Congratulations. Thank you. Olga Marlene Gomez. She's busy now. She's on an exam. So don't make don't disturb her. But you should say present, Olga. Zenaida America Dominguez. Present teacher. Okay, good. Silvia Suleima Rodriguez. Present teacher. Good. Silvia Enrique Cortez. Present teacher. Okay. Carlos Alberto Melendez. Present. Okay. And Carla Veronica Suria. Not here. Okay, very good. Good evening, teacher. Who says good evening? Oh, Claudia. Okay, welcome, Claudia. Okay. Um, let's work. Let me see. Oh, you are, are preparing a presentation, right? Um, oh, but
but I will need to form the groups manually. Um, again. Okay. Como van con la presentación? So, so. So, so. Yeah, I know, but regular. <laughs> Algunos minutos, bye, okay. No problem, no problem. Okay, pero uh, si sí necesito ahí que me ayuden para decirme oh, ah, no, ya me acordé. I took a picture for the groups. Es que está un poco larga, teacher. Sí. Para ir viendo cada aspecto. Claro, sí. No hay problema. Pero ahí vamos. Aquí están. Vaya. Miren, todo mi, mi, mi interés es que ustedes empiecen a, a, a hablar. Yo a veces siento que yo les pregunto cosas acá, por ejemplo, ahorita tratado de hacer preguntas y me da la impresión al escuchar sus respuestas o oh, no me entiende uno o dos que cosas que ya deberían saberme responder algunos todavía no no lo logran hacer no entonces eso es lo que necesitamos desarrollar o sea no es solamente el conocer la teoría yo, eh, y ustedes lo saben, yo sé que ustedes lo saben, que, que el inglés no es un conocimiento que ustedes vayan a llegar a una empresa y ustedes van a enseñar su diploma, ¿verdad? Y, y, y va, ah, sí, sí, habla inglés. No, el diploma, cualquiera que sea y donde lo haya obtenido, ah, guay, qué bueno, bueno, platiquemos. Y le van a empezar Pero... a hacer preguntas. ¿Verdad? A ver si se logra comunicar o no. Entonces, al final, eh, el, el, no es el diploma el que, el que les va a servir. ¿Verdad? Sino que logren comunicarse. No, entonces, eh, es ahí, hacia ahí donde, pues, yo los estoy tratando de impulsar. Eh, y, eh, y estas actividades son para eso, o sea, hacer una presentación. Yo sé que es leído, ¿verdad? Pero igual, o sea, si usted va a entender lo que me está diciendo, por lo menos, y lo va a poder expresar. Yo creo que a muchos les he dicho en las reuniones personales que una manera de, de, de familiarizarse con la estructura del inglés es leer, leer, leer. No, no. Cuando niños, a, ni, a nadie se nos, se nos enseñó, miren, ¿verdad? Este es el pronombre, este es el verbo, este... A nadie se nos enseñó eso. Y ya a los 6, 7, 8 años usted ya hablaba. Y aprendió todas esas cosas después. Y que algunos ni en, en español, yo le aseguro que si nos las preguntan, a lo mejor no. ¿Verdad? <risa> Dígame usted, ¿cuál es el pretérito plus cuan perfecto ahorita? Ay, Dios. El protozoo. ¿Verdad? O sea, no lo sé. Ni a mí que me pregunten en español. Les he mencionar más tiempo en, en, en inglés que, que en español. Me, me explico. Entonces, es una teoría que eh, tiene que, que ser hecha en realidad, manifestarse, vivirse, ¿verdad? Yo les he estado insistiendo. Bueno, les hago preguntas de pasado. Eh, explíquenme en pasado, háblenme en pasado, usen el pasado. No, preguntas en futuro, usen el futuro, ¿verdad? Porque hay, hay cosas que todavía, que ya las conocen, que ya las vimos, eh, ya las vieron en cuatro módulos anteriores. Entonces, lo que falta es usarlas más, usarlas más. ¿Ok? Y esa es el, la idea de este tipo de, de, de presentaciones. Preparan la presentación, van viendo, bueno, lo que les va a leer... Eh, practican su pronunciación ven las estructuras, ven cómo se hacen las oraciones, las producen porque bastante mecánico porque lo ven y lo leen, pero están expresando, están expresando 
pues es, eh, eso es, es, es más importante que terminar un libro, que ver todas las páginas, que llenar todos los ejercicios solamente por llenar. Ok, así es que, eh, bueno, vamos a formar el grupo de nuevo, vamos a darles unos 15 minutos más para que terminen las presentaciones y luego ya organizados van a, a mostrarme su trabajo. Acá tengo yo los grupos como estaban ayer, entonces permítanme formarlos. Um, bueno, no sé si alguien quisiera comentar algo de lo que les estaba mencionando. Bueno, teacher, eh, yo solo comenta que sí, es cierto, hay muchas cosas que ya tal vez ya tendríamos que manejar, pero eh, bueno, en mi caso a mí me cuesta un montón así como estructurar y eh, es que a veces uno no, uno no comprenda, ¿no? Que eh, cuesta estructurar cuando uno de cero, bueno, en mi caso el inglés de cero, claro. de no saber nada a, a ir aprendiendo poco a poco. Pero eso cómo se logra? Con el, uso, con el uso, con el uso, ¿verdad? Yes. Trabajos en grupo, a, a veces me ha dado tristeza que voy a ver a los grupos y les empiezo a hablar, ajá, ¿dónde están? Ya hicieron, ninguno de los que están en el grupo me contesta, se fueron, ¿verdad? Y no, no hicieron, o hicieron las cosas, ¿verdad? Y, y se desaparecieron, o, o no... No, no trabajan juntos, ¿verdad? Y no, no aprovechan esos minutos que son los únicos que tienen para hablar con alguien que está a su nivel y utilizar el idioma con alguien que está a su nivel. ¿Ya? Y en grupo pequeño, porque yo sé que en grupos grandes, aún aquí que estamos en pantalla, muchos no se animan y les da pena y, y no se atreven. Es ahí donde tienen que aprovechar. ¿Verdad? Porque de lo contrario no tienen, no, no hay otro tiempo. Estoy trabajando, no hay otro tiempo con quien practicar. Así es que esa es la idea, que a practiquen lo más posible. Bien, vamos a ver a quién está en el grupo 1. No sé si alguien quiere agregar algo más. No, dicha. Yo Por siento modo. que es como... Perdón, perdón, perdón. Adelante, Silvia. Adelante, Silvio. Tú ibas a hablar. No, es Miguel Ángel. Yo Miguel Ángel, Ángel. Ángel. Ah, perdón. Pero, pero iba a hablar la muchacha ahí también. Por eso. Eh, no solamente, eh, como le comentaba en lo... Eh, cuando me tocaron los 10 minutos, ¿verdad? Que quizás es cuestión de, de repasar de, de un esfuerzo personal, ¿verdad? De cada uno de nosotros. Y de ahí de eh, cuestión de practicar, eh, también existe el temor, ¿verdad? Equivocarnos y eso creo que es lo que nos cohibe de, de poder desenvolvernos como deberíamos ya ahorita en el quinto módulo. Sí, y yo, yo lo comprendo, pues, y por eso es que se les invita a, a compartir en, en los grupos y ahí a tratar de aprovechar. Yo sé que, que eh, a veces cuesta, pero a ir aprovechando esos momentos para, para practicar. Bien, déjame ver. Sí, te la, otra, la otra imagen. Ok, ahí están los cuatro grupos, ¿verdad? Con los que han, integrantes que han asistido ahorita. ¿Verdad? Los que se vayan, los que vayan viniendo. 
Lo voy a ir enviando a cada grupo. Ok. Entonces terminen lo de la presentación. ¿Verdad? Repártanse el trabajo. Practíquenlo un poquito. Y luego vienen y lo van a, a compartir. Lo van a expresar. Teacher. Hola. Tengo una duda con respecto a la presentación. Uh, vamos a ir eh, del diálogo sacando, digamos, um, algunas de las reglas que, o políticas que se usan en nuestras empresas. No, no, no. No. Básicamente es presentarme el artículo que está ahí. ¿Verdad? Ah, ok presentarme ese artículo que está ahí ok, luego después de todo yo les voy a hacer algunas preguntitas ahí de comprensión nada más ok, pero sí lo que, lo que voy a ver ahí es su expresión, su pronunciación de lo que van a repartirse ahí cada quien no, no se complique mucho no es, no es, no es, no es nada complicado ok bueno, see you in a moment, ¿ok? Voy a estar yendo a los grupos por si necesitan algo. Thank you, teacher. Ok. Hola, Linda. Hello, teacher. Oh. Sorry, teacher. Me conecté tarde. Ok, ok. Y ayer no estuviste, ¿verdad? Sí, teacher, no estuve. Eh, por cuestiones de trabajo no eh, he venido tarde a la casa y no me he podido conectar. Sí, sí, no, estaba, te pregunto porque estaba revisando, porque ayer comenzamos un trabajo en grupo y no te veo en los grupos, entonces, para agregarte alguno. Ah, ok, de acuerdo, teacher. Ok, ahorita, déjame ver a dónde te envío. Aquí okay. te voy a enviar. Ok, thank you, teacher. Um, les he dado un artículo que es del cual están haciendo una presentación que luego la van a presentar al grupo. Okay. Okay, de acuerdo. Thank you. 
Okay. See you. See you. Manaka. Hola. Oh, hello, teacher. Can you? Uh, I I lost the the the, the internet. Can you? Uh, oh. The group meeting the group. Okay, please. Yes. Okay. You are in group number. Uh, with the. Um, I got it. I got it. Um, I got it. Don't. No Silvia. Um, sí, sí. Ahorita ya lo Thanks. Okay.
Sería si, además. Eh, ade ajá, es o este. también. Also. Ajá. Also. Also. Ajá. Eso. Also. 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 Is. Is not allowed. Is it. No sería. It's. Not allowed. Should, should not allow. Good. Shouldn't allow. No deberían. Porque le he puesto permitido. Pongamos otra. It's. Seamos al show. Show. Shouldn't. Shouldn't. Allow. allow. Así es el verbo. Allow, ¿verdad? Ese es el nombre. Allow. Al, mm, allow. Allow. Va. A mí me gusta de la última siempre. Ok. Ah, pues después de ella quizá voy a ir yo. Vaya, usted sería la segunda. Sí, yes. Eh, Enumeremos, ¿no? Karina sería la tercera. Nos escucha, Karina. Ay, Karina no está. Sí. Sí, sí aquí estoy, es que ah. mi perrito anda molestando y gran bulla. Ok. Ah, pues usted es la tercera, Karina. Va. Y, y yo sería la Olga. cuarta. Ah, va, y usted, usted Vero, es la cuarta. Ajá. Ok, vaya, entonces hagámosla. Ok. Aquí. The policies confirm confidential What happened, Jessica? Hello, teacher. Me fue el internet y me salí de toda la reunión. Okay. Let me see. You are with Carlos yes. and Carolina, right? Yes, teacher. Okay. Let me send you with them. I'll send you back. Thank you, teacher. No problem. Amount of time for payment and establish consequence when payment is overdue or not received. Qué terrible. A mí me toca la okay. siete. Entonces. Eh, sí. Claudia, ajá, solo que lo subo un poco la compañera. Thank you. Confidentiality policy. Confidentiality policy. Protect sensitive information and be sure to cover rela ¿Cómo es ahí? Rela relationships. Relationship. Relationship. Relationship with vendors, customers, and other su Supply suppliers. suppliers. Por la tercera. 
we should ensure confidential information without the authorization. Signal authorization. Okay, I abarcamos that. Yes. Next. Bueno, dejemos eso así. Vamos a la sí. siguiente. Política de pago. Six. Payment police determine the terms for customers and vendors to do, to do business with your company. Set an acceptable amount of time for payment. And establishing consequence when payment is overdue or not received. Vale. Este es como determinar los términos de los clientes, de los clientes y vendedores para hacer negocio con la compañía. Uh -huh. sí, este, es, este es referido a, de clientes a su empresa. ¿Verdad? Pero, por eso yo tomé la, la, la decisión de colocarle que todos los clientes, por lo menos a los que tienen que estar en la empresa. Hi, Marisol. Hello, teacher. Hello, people are working in the plat in the presentation. Uh, oh, here you are. I'm going to send you to your group, okay? Okay, thank you. You are with Irma, Miguel, and Zenaida. Yes. Okay. Teacher, me salí sin querer. Ok. Sorry por, por, por regresar y ver Google. <laughs> <laughs> Sorry. Ok. What is your group? Eh, number, híjole. Karina, all, eh, Karina Vero. No me acuerdo qué nombre. Ah, oh, ok. Karina, uh -huh. and, ok. Vero. Karina, yes. 
There you go. la va a mandar o, sí. o la, cuando ya la tenga Creo una hora ok people are you ready teacher uh, teacher are you ready uh, maybe mm. maybe yes. because I am I, I, I understood understand este the, the Under. homework is to create an example of, of more police in our companies. No, not necessarily. No. Please. Do not complicate. We word this form with oh. samples. Well, uh, si los tienen, está bien. Si no, no problem. So the idea is to explain these policies, just that. Okay. Okay, so. Okay. Okay. I guess you're ready. Okay, very good. For our company, for example, see. Uh-huh, the example. Okay. For example, uh -huh. the initial you do not enter or lady. The company waits with the uniforms, no portar el uniforme, y do not carry personal items during bocines or, ¿cómo se pronuncia bocines? Vean. Creo que es business. No, no estoy cansado. Bis, no, a ver. Bocines, claro, sí, creo que es business. Business. Vamos a ver. Business. Business, sí, así se pronuncia. Business. Are you ready, people? Yes. Um, or less, teacher. Or... That is yes. <laughs> <laughs> okay, perfect. Okay. Uh, sample. <laughs> Price, um, adverse. Are you ready, people? Production. No, 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 okay. no, no, Five minutes only. Okay. Okay. <laughs> okay. Good. Okay, confidential points. Esa que no es este la que acabamos de... Issues of honesty, performance, safety, and mi, mi, misconduct, and determining what constitute constitute a violation violation of company policy, as well as how employee will be disciplined if they violate, violate certain rules. Okay, safety policy, policies. Use industry best practice and relevant local, state and federal law as guidelines to create- Are you rules. ready people? <clears throat> One more time, teacher, please. Teacher. Yes. Un question. El objetivo de estar practicando, obviamente, es el, el ir acostumbrándonos a palabras que nunca habíamos pronunciado. Eh, la exposición va a ser... Eh, acorde a lo que estamos practicando ahorita o tenemos que improvisar alguna 
No. Eh, so, no. no. Okay. no. Van a hablar okay. de esto. Right. Mm -hmm. That's it. Okay. Teacher, ¿y solo vamos a leer o tenemos que analizar y con nuestras palabras decir, explicar la, la, que la política, digamos? ¿O um, cómo es en sí la actividad? Bueno, como ustedes le, quieran, creen que pueden hacer eso, háganlo. Si creen que pueden usar sus propias palabras, háganlo. Si no, léanme esto. Parte ah, de la dinámica okay. es ir venciendo el miedo al estar en público. ¿Ok? Ah, ok, teacher. También. Gracias, teacher. ¿no? Y luego revisamos pregunta, la pronunciación se... y la comprensión. ¿Cómo okay. se pronuncia versus? Versus, ya. Yeah. Versus. Number okay. one. Pay, 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 un pay. Number one. Versus. Pay versus un okay. pay. Así tal, cual. Right. Así tal cual. Thank you. Ustedes no hicieron una un PowerPoint, no. 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 Oh. Oh. Teníamos que. Ah, es lo ideal, ¿no? Los demás lo han hecho, pero no hay problema. O sea, ya. <risa> ya no Estamos hay. Perdidos. A eso me refiero <risa> yo cuando les digo una presentación, pero. No es, no es lo más importante. Que era una presentación oral. Sí, claro, usando el PowerPoint, ¿verdad? pero no es, no es lo más importante, ¿ok? Don't worry. Dolida, yo abrí. <ríe> no problem, don't worry, ¿ok? Bueno, entonces yo creo que ya están todos listos. Ya los llevaré de regreso. Pero ya se repartieron como quién va a decir qué, quién va a decir. Sí. Eso sí. Va. Sí. Ok. Perfecto. See you. See you. Okay, welcome back. It's time for the second attendance, okay? I'm going to take the second attendance and then we are going to start. Okay, Alejandra Vanessa Mora. Person teacher. Good, Anadelmi Herrera. Ana Marisol Mendoza. Present. Ángel Alexander Guardado. Carolina Yamilet Hernández. Present teacher. Claudia Guadalupe Arias. Present teacher. Claudia Ivette Samayoa. 
Present teacher. Hilda Xiomara Soriano. Present teacher. Irma de Los Ángeles Flores. Jessica Rosemary Olmedo. Present teacher. Joana Beatriz Orellana. Karina Melisa Estrada. Present teacher. Linda Stephanie Ramírez. Present teacher. Mayra Roxana Hernández. Miguel Ángel Domínguez. Present, present teacher. Nelson Iván Alfaro. Present teacher. Olga Marlene Gómez. Present teacher. Zenaida América Domínguez. Present teacher. Silvia Zuleima Rodríguez. Present teacher. Silvia Enrique Cortés. Present. Carlos Alberto Meléndez. Present. Carla Verónica Suria. Present teacher. Ok, very good. Ready or not, it's time for the presentation. Ok. A ver, a ver, a ver, para... ¿Algún grupo voluntario de arrancar? Todos van a hablar de lo mismo. A ver, si alguno del grupo dice yo, los demás lo van a amar. Mi teacher. Eso. Ok. Chao. Ok, Vanessa, Alejandra, Vanessa, you are group number... No, Alejandra. Alejandra. No, Alejandra. Yes. Group number Teacher. two. No sé, sí, hay que salir rápido. Digamos. Teacher, Dime. después de ellos podemos ir nosotros. Claro que sí, no hay problema. Eso, Zenaida. <risa> ¿Quién dijo miedo? Ok, group number two, then Zenaida, you are group number four. Ajá. Uh -huh. And after that. Ya veremos. Ya veremos. Hola. Teacher, solamente Hola. Eh, tenemos un, un pequeño inconveniente que quien nos hizo, o sea, quien... Eh, transcribió la diapositiva pues no se presentó así que solo vamos a poner capturas eh, vamos a compartir las capturas así okay. partidas okay. no hay okay. problema no hay problema lo okay. que teníamos los no, demás no vamos preocupe, a decir igual, que... igual lo vamos a tener nosotros <risa> ok <risa> ok remember the important thing aquí lo importante sí es bueno tener una presentación un powerpoint o algo ahí pero bueno lo más importante es Vencer el miedo, vamos a hablar. Yo nada más estaré tomando notas, después les hago un, un feedback de pronunciación, de palabras, eh, un pequeño quiz de comprensión, nada más para, ¿verdad? Y ya, o sea, pero aquí ahorita vamos a soltarnos a, a expresarnos, ¿ok? Así es que... Presente lo dicho. Group number one, no, Gris, group number two, ok. He's going okay. to talk about the important policies in a company. So, as we always say, lights, camera, action. Okay. Good night, everyone. And in this, in this moment, we are talking about the 10 politics all the companies should have. Um, for, for example, the employees meet the policies for function and responsibility. Another policy are necessary because they have internal reglaments and the policies are important because help to the employees when they need to receive their bonus and salary. Okay. 
So uh, in, in this moment, we, we, we are talking about why are important the police. When we talk about the schedule, the police are important because the companies need legal support, strong police, and there, there is an, an, another, an, another day of the employees because they have the, como the complete the function. They're working, for example, when they work in hours or when the employees need stability or of the right of dogs. So in this moment, we are, one of my clansmen we are talking about for someone roles. And the police are important when we talking about for for a schedule. So in this moment, Alejandra, we are continuing for the presentation. Uh, to continue uh, where we mentioned 10 internal policies of our company, for example, do not enter or leave the company with the uniform and do not carry personal items during a business hours. So, uh, for example, in my company, one of the politics are we don't enter for the plan of production when you don't use gloves and you don't enter for the production when you don't eat something or drink something. In this moment, uh, Alejandra and I were talking about for the politics we have in their companies. Yeah. Vero? I'm sorry. Okay, and continue with the policy and the other is confidence confidentiality policy and the company is important uh, protect uh, information and cover relationship with um, with client uh, customer and the other suppliers uh, to employee performance policy in the company there is uh, de define the role of every employee, including their level of responsibility among of authority for, for making decisions and specific tasks of supervisor, employee, manager, and the other. Um, after creating these policies, make sure employees read, understand, and apply, apply them to their daily job responsibility and to be better company with the policy. The policy is important in all companies. Finish, teacher. Finish, okay. teacher. Okay, yeah, very good, very good. Nice. Perfect. Thank you. Thank you. Okay, now group number four. Group number four, which is a, a, a Zenaida's group, okay? Ya ni pasar quería, teacher, porque no tenemos diapositivo. No problem. Okay, don't worry. That is that is not the most important thing. Okay. 
Okay, so we say lights, camera, action. Hello, teacher. Hello, classmate. We are talking about 10 policies all companies should have. First, personal policy. Clearly state business hour, code of conduct, term of employment, hiring and termination, ways or salary and bonuses, if any, insurance and health benefit paid versus unpaid, vacation days, sick leave and retirement. Uh, good evening, disciplinary action policies address issues of honesty, performance, safety, and this conduct and determine what constitutes a violation of company policy, as well as how employee, employees will be disciplined, disciplined if they violate uh, certain Claudia. Claudia, please. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Yeah, yeah. Safari policies. Use industry practices and relevant local state and federal laws and uh, guidelines to create rules detailing what safe behavior at work looks like, how to use safety equipment, how to report safety hazard, etc. Technology police. Establish what's acceptable and what's not in regards to the internet, email and social media usage for personal purpose at work. Free base policies protect employees the company and your customer by establishing a policy that encourage transparency and tours with your customer customers. Miguel, puedes ponerlo de nuevo. Sí, ah, ahorita. Six, payment policies. Determine the term of customers and vendors to do business with your company. Set an acceptable amount of time for payment and establish consequence when payment is overdue or not received. Confidentiality policies. Project protects sensitive information and be sure to cover rela relationships with vendors, customers, and other suppliers. List all policies. policies. Make sure to have a no relationship Police to protect your employees and the company. Employee performance police. Define the role of every employee, including their level of responsibility, amount of auditory for the system, making overarching goals and specific tax identified clear methods for monitoring perform performance and developing employees through training. Mm -hmm. 
um, document, document and record retention policies. Create a structural policies for document retention and storage based on local, state, and federal requirements. Thank you. Okay. Thank you. For okay. Very Thank you, good. Thank you. Very good. Now, group number one or group number three? Uh -huh. three number three. Number three. Okay. Mm -hmm. Carlos, Caroline, Jessica, Mayra, and Nelson. Perfect. Okay. Uh -huh. uh, good evening, teacher and placement. I will tell you the first to police that each company show have a number one personal police this police reference to directly to employees political employees should be on time every day start to work at 8 a.m. To 6 p.m. One hour for to lunch at uh, 12 p.m. Employees shouldn't fight in work. All employees should entitled to 15 days of vacation. Employees should entitled to go hospital when they need. Employees should receive salary in dates. Number two, disciplinary action police. The community what constitutes a violation of company police as well as how employees will be will be dis disciplined if they violate certain rules. Employees shouldn't be arrived late. If you do this, you receive a warning. Employees should not express themselves vaguely. If you do this, you will be intimidated. Employees shouldn't attend place at at work wear on uniform if you do this you receive a warning or act or cessation employees shouldn't smoking into the facility the facilities if you do this you receive cessation finish uh, continue jessica 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 Jessica. Okay. Hey, teachers and safety police. Employees should wear security, security show shoes. Employees should wear helmet in the production area. Employees should wear a mask. Employees should turn off the mechanic when don't use it, and employees should clean the floor after the work. Number four, the technology police. If, em if employees should keep computer of the date, the software should be functionally functionally to to for tests in the workplace if employees should keep social media update with the promotion and information information and employees should shouldn't install personal software thank you and uh... Nelson. Number five and number six. 
privacy policies and confidential <clears throat> policies. Protect sen sensitive, sensitive information and be sure to cover relationships with vendor, <clears throat> customer, and other suppliers. Employees <clears throat> should not send information personal of client with the public. Employees should not share confidential information without, uh, without authorization. <clears throat> should not share information relationship until vendor example price <clears throat> address product next thank you and number yes. seven yes yes number yes. seven <clears throat> payment policy customers should have credit request <clears throat> delivery time to customer should be <clears throat> 30 day after receiving the purchase order the collection department should send the statement three days before of expiry date. If the client is not solvent, should not dispatch. Okay, thank you. And number eight, whistleblower police. Make sure to have an authorization policy to protect your employees and the company. As an example, employees should attend the validation of the company employees show not responsibility for company policies and we reserve the right to assist you. Number uh, the employees performance police defend the role of every employee is including their level of responsibility, amount of authority for decision making. Our team goals and special tax identical methods for monitoring performance developing employee soul training an example all employees shall attend training thank you for <laughs> to come in and record your attention and create a structure police for the common retention and storage vessel and local state and federal equipment for example, an accounting should keep documents of buy and sales for five years. And the show the software should work according to legal regulations. Uh, thank you. Okay, very good. And finally, the last group. Group number one. Please. Okay. Uh, one moment, please. Okay. No problem. I to share the conference. And you show the uh, presentation. Okay. Uh, good evening. Uh, we will. We will. Uh, we will to talk about the police policy in the company and we will give the 10 example policies that according to the experience in our company and the first uh, classmate is claudia okay good evening it is the police or company should have for its presentation in the following Number one, personal policies clearly state this day how employees should respect the issue the company to a hour. Number two, disciplinary action policies determine what constitute, constitute a violation of company. The employees should have appropriate conduct so as not to, to be penalized. And now a uh, continuous <coughs> presentation, Angel. Okay, thank you, my partners. Uh, the safety police use industry best practice. The employees should use crash helmet 
in the construct areas. Number four, technology policy establish that in acceptable and what's not rigor to the internet. Disciplinary and action should take a guide employees who make inappropriate use the company's technology tools. Also, it shouldn't use social network in work hours. Thank you, my partner number five. Okay, uh, my, I talk about the privacy police protect employees and company. The employees shouldn't give information about the company and its police to third persons. The number six, payment police. Determine the terms for customers and vendors or clients should pay instantly in a maximum time of one month to avoid follow into extra change. The company should pay in a maximum time of one month of credit to our suppliers. And now to continue, Silvio. Okay, good evening. I will talk about the seventh uh, police, confidently police, protect sensitive information. For example, the employees should not share company information without authorization. Also, the companies should have good software to keep information about its customer and suppliers because if they share this information the company could have a legal problems um, number eight western browsers police make sure to have and not rentalize police to protect your employees in case of the report is regulated it should keep confidential. And finally, Silvia. Good evening. Employee performance policies. Define the role of every employee. Employees should meet monthly sales goal to be paid commission. Document and records retention policies. Create a structure police for document retention and storage based on local. The customer's information show files for 15 years. Finish. Okay, okay, very good. Excellent people. So an applause for all of you, okay? Uh, congratulations, congratulations. Very good. Now, let me give you some feedback, a little bit only. I know it's a lot, bastante, bastante vocabulario, bastante palabras. Les animo a que vayan llevando un sub. Me imagino que lo hacen, un glosario personal, ¿verdad? De palabras nuevas que vayan surgiendo y que las vayan anotando y, y su significado. Ok, pero hay un par de palabritas que vamos a ver ayer, creo que las estuvimos viendo bastante. A ver, what is the pronunciation of this word, people? Policy. Policy. Ok, policy. Policy. No sé si por los nervios muchos me siguieron diciendo policy. Police. No, it's policy. And the plural? Yeah. Policies. Policies. Yeah, policies. Policies. Okay. Policy, policies. Remember. Um, 
Okay. Um, this word. How do you pronounce this word? Safe. Safety. Safety. Okay. Safety. 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 Okay. Good. Oh, another. No, I. This. Discipline. Discipline. Okay. A ver, a ver. Acuérdense de lo que hemos dicho de esto. Discipline. 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 Ah, ah, okay. Discipline. 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 Muy bien. No debe de sonar como él. No. Discipline. Okay. Discipline. Discipline. Uh, uh, um. okay. Por ejemplo. Ah, se me fue una frase que vi pero me habían puesto por ahí una frase con dos preposiciones juntas por ejemplo como que me dijeran para ir como que me quieren decir para ir a um, to the company or to go to the company. Um, dos preposiciones nunca van juntas. Ok. No, aquí debería de quedarnos to go. Just, por ejemplo, to go to the company. O para so, can you see for uh, is this? If we get him, that is for para usually we have to have to use for getting a new machine para obtener una nueva máquina, verdad? Pero no vamos a decir for to get a new machine. Eh, uh, 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 uh. El should, should, recuerden siempre va el verbo siguiente. ¿Cómo debe de ir después del should? ¿En qué forma? Baseball. En forma básica. Básica. Exacto, should go. Ahí por ahí hubo un problemita con eso en algunas frases. Uh, 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 uh. Ah, esta otra palabrita. No se cuesta pronunciarla. ¿Cómo se pronuncia? Schedule. Schedule. Yes, muy bien. Schedule. Schedule. Okay. Perfect. Very good. Very good. Uh, y por ahí dejémoslo, ¿verdad? Eh, nuevo vocabulario, por favor, búsquenlo, anótenlo, enriquezcan su vocabulario a través de estas lecturas. Eh, les voy a pedir, a ver. Ahorita hagamos un, un, una práctica de eso. Una nueva palabra que han encontrado. Una que han aprendido, mejor dicho, no solo encontrado, sino que hayan aprendido en esta lectura. Escríbanmela en el chat con su significado. Una nueva palabra. Vamos, ahora. En el chat de, de aquí de Zoom, no me van a escribir en el de WhatsApp. Estamos en el 
Sí, pero quisiera si investigaron el significado. Ok, gracias Carla. Tasks, tareas. Pero no son tareas del homework, es diferente, ¿no? Tasks es más como las responsabilidades que tiene que hacer, sus tareas dentro del trabajo. Task o algo que se le asigna es your task. A ver, si están viendo el chat, ¿verdad? Hazards, riesgos. ¿Qué denunciar? Ah, whistleblower, denunciante. Muy bien. Es como decir el soplón, ¿verdad? El que dio el soplido. Muy bien, whistleblower. Viene de dos, es una palabra compuesta, whistle, que es un, un pito, un, un silbato, y blower, que es el que es el soplador. Eso significa whistleblower. El que sopló el pito, ¿no? El que puso el ¿Es todo? Bueno, si no, no han tomado. Bueno, muy pocas. Ahí luego busquen. Y la idea es que muy bien. La idea es que sea estos, eh, de estas lecturas. Ok, muy bien. Now I bless you. I want to share just a brief activity. Uh, some states about the article, okay? Okay, give me a moment. Okay. Muy bien. Ok, look at these statements. Vean estas declaraciones. Look at these statements. Information from the article, ok. Veamos. Number one. I'm going to read. Y solo quiero que en el chat me pongan si es true or false. Okay, number one. Employees don't need consistent company policies to guide them on their roles and responsibilities. Escriban en el chat, true or false. Estamos solo con number one. Employees don't need consistent company policies to guide them on their roles and responsibilities. Are you writing? Okay. True, false, false. False, false, false. Uh -huh. Okay, let's see. 
Most of you say that is false. And you're right, it is false. Because employees do need, not don't need. Employees need consistent company policies. Okay, no problem. Very good. Number two. Number two, clearly state working hours, code of behavior, terms of employment, hiring and termination. Ah, uh -huh. true, true, true. Mm -hmm. Okay, 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 okay. Okay, correct, true, clearly state, working hours, establezca claramente, diga claramente, working hours, code of behavior, terms of employment, hiring and termination. One question, what is hiring? Contratación. Contratación. Muy bien. Hire. You are hired. Cuando usted dice que tú estás contratado. You are hired. Tú estás contratado. Ok. Very good. Number three. Establish that employees shouldn't be disciplined if they violate the rules. Establish that employees shouldn't be disciplined if they violate the rules. True or false? It's true, teacher. It's true. Olga says false. Others say true. True. Uh -huh. Caraca. False. Aquí tenemos opiniones divididas. True. A ver, a ver. Establish that employees shouldn't be disciplined false. if they violate the rules. Yomara dice false. It's false. Ah, ah. Why? Why do you think it's false? Because in my company, it's false. Because, because they employees shouldn't be disciplined. Uh -huh. It's false. Because in Spanish, it's... Um... <laughs> Spanish. Sorry, teach. Spanish. <laughs> Establish that employees mm -hmm. shouldn't be. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> okay, so employees should be disciplined yes. if they yes. violate the rule. Yes, of course. Okay, you should be disciplined if you violate the rules. So it is false. Okay, very good. Next. Employees should be allowed to use technology as they want at work. True or false? Uh -huh. It's true. It's true. Alguien dijo por ahí. It's true. A ver, tengo dos false. On true. 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 Eh, hey, ajá. De tú. 
Okay, I would like to work in that company where you said that is true. Uh, true false. and false. Come on, true and false. false. Come on. How, how, wow, okay, <laughs> Olga, true. Olga, tell me, why do you say true and false? In my company, is is um, we we are per, permiso. What do you say? Look at vea, vea cómo se dice en la francés. Uh, allow. Ah, muy bien. In my company, we we have allowed the use technology. Okay. Yes. For yeah, work in, in or for fun? Company. Excuse me? For work or for fun? For work. Ah, so yes. it's not as the employees it's want. <laughs> so if I want to be on Facebook at work time, no hay tiempo no. para Facebook. La verdad, trabajamos bastante con... Más que todo con sure. el WhatsApp. Teacher, in my uh -huh. company, uh -huh. uh, close the internet for Facebook, WhatsApp, yeah. in the yeah. computer. Because, okay. Uh, okay. Okay, but remember that the questions are about the article. Are about the information in the article. So according to the article, employees should be allowed to use technology as they want at work? No. No. Okay, no. So according to the article, it is false. Okay, good. Next. Establish consequences when payment is overdue or not received. Is that true or false? What do you think? According to the article. True, true. Mm -hmm. Okay. What is the meaning of overdue? Atrasado. Atrasado, ¿verdad? O sea que se venció el tiempo, se, se venció la fecha. Overdue. Good. Very good. So this is true, definitely true. Next, whistleblower policy means that employees shouldn't be afraid to tell you when something is wrong. Whistleblower policy means that employees shouldn't be afraid to tell you when something is wrong. What do you think? True or false? According to the article. Mm -hmm. A ver, estas respuestas son de esta o no? Is it clear or not? No. 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 Okay. ¿Qué dijimos que era el whistleblower? Denunciante. Denunciar. Denunciar. Denunciante. Denunciar. 
Ok, so employees shouldn't be afraid. No deben tener miedo to tell you when something is wrong. That is that policy about. Some companies also offer some rewards, some, alguna recompensa si usted les denuncia a alguien que está haciendo algo malo, ¿verdad? It's true. This is true. It's true. Yo he, he, he visto esas so políticas. Ya, yeah, pero es la manera de saber. ¿No? El, eh, algunos call centers, por ejemplo, he visto eso. Y, y hay confidencial, <laughs> y le ofrecen confidencialidad. Yo no me presto a eso. Um, Privilegios. No. <laughs> no, pero incluso, bueno, yo he recibido llamadas de Amazon. Uy, no me lo digo suavecito. <laughs> eh, ah, en mi trabajo. <laughs> en mi trabajo, donde les piden ir. Que les, que les digan, ¿no? ha habido algún evento y les empiezan a entrevistar les dicen, ok, esto no va a salir de acá esto es confidencial mm -hmm. whistleblower sometimes that happens it's an important policy yeah ok, you don't have to define the role of every employee they will learn with the time true mm -hmm. or false Ah, false, 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 definitely false. false. Okay. Okay, very good. And the last one retention and storage of documents should be based on international requirements. What does the article say? It's true. It's true. Read the article. According to the article. True or false? False. False. Alguien dice false. Por ahí pusieron varios true. It's true, teacher. It's true. Yeah. For Based, me, it's true. For you, it's true. Local. Ah, according to the article, it's false. should be based it's on it's local dependent. requirements. Yeah. On local requirements, no international. Because the laws are different in El Salvador than in Honduras. So, so the regulation are based on local requirements. Okay, that is just to check a little bit of your comprehension on this article, but it's good. All right, it's good. Well, the idea is think in English, speak in English, understand English, okay, and use your English to express your ideas. Very good. Any question, people? No. No question so far? Great. Great. Muy bien. Uh, um, well, let me see. Okay. Ocupamos un poco el should, un poco el shouldn't, dimos un poco el allowed en este, en este artículo, ¿verdad? Um, bueno, busquen un nuevo vocabulario, escuchen, eh, investiguen, 
si como alguien dijo hace un rato, realmente el estudiar inglés es mucho, mucho de autoaprendizaje. Aquí uno les da una base, unas herramientas, pero sí hay que mucho que empaparse uno mismo por, por su cuenta en lectura, en escuchar, ¿verdad? Para ir creciendo en vocabulario. Y así como le aseguro que ninguno de nosotros hablamos bien el español y que tenemos mucho que aprender, pero que lo hemos hecho a un lado muchas veces nuestro idioma mismo, Igual en inglés, tenemos mucho que aprender, mucho que aprender y, y, y eh, hay que leer, hay que leer, hay que leer, hay que leer, ¿verdad? Ok, people, I'm going to take the last attendance tonight and then where you are going to sleep and I'm going to stay with Olga for the personal session. Okay, let's start with Alejandra Vanessa Mora. Present teacher. Okay, Alejandra, thank you for attending. See you mm -hmm. on Monday, okay? Enjoy your working weekend. Ana Delmi Herrera, well, she didn't show up today. Ana Marisol Mendoza. Present. Okay, Marisol, thank you for attending. Enjoy your weekend at the hotel. Thank you, teacher. Okay. Ángel Alexander Guardado. Present, teacher. Okay, thank you for attending, Angel. See you on Monday. Enjoy Thanks. your weekend at the restaurant. Uh, thank you. Carolina Jamilet Hernández. Present, teacher. Okay, Caroline, thank you for attending. See you on Monday. Enjoy your weekend at home. Claudia Guadalupe Arias. Present teacher. Okay, thank you. See you on Monday. Have a good night. Enjoy your weekend. Good night. Happy weekend, teacher. Thank you. Claudia Yvette Samashoa. Present teacher. Okay, Claudia, see you on Monday. Enjoy your weekend. Hey, on Sunday, there are, gonna, are going to be very good soccer matches. Yeah, very early in the morning on Sunday. Hilda Xiomara Soriano. Present teacher. Okay, Xiomara, thank you for attending. See you on Monday. See you on Monday, teacher. Bye bye, Irma. Bye, teacher. De Los Angeles. Uh, it's in heaven. Jessica Rosemary Olmedo. Present, teacher. Okay, Jessica, thank you for attending. See you on Monday. Thank Joanna you, Beatriz Orellana didn't show up today. Karina Melisa Estrada. Present, teacher. Okay, Karina, thank you for attending. Enjoy your weekend. Thank you, teacher. Linda Stephanie Ramirez. Present, teacher. Hi, Linda. Enjoy your weekend. See you on Monday. Thank you, teacher. Bye -bye. See you Monday. Bye. Mayra Roxana didn't show up tonight. Miguel Angel Dominguez. Present teacher. Okay, Miguel. Happy weekend, teacher. Happy weekend to you as well. Bye bye. Thank you. Bye, teacher. Nelson Ivan Alfaro. Nelson Ivan Alfaro. Okay, see you on Monday. Olga Marleni Gomez. Present teacher. Okay, Olga, see you in a moment. Don't go. Okay. Senaida America Dominguez. Present teacher, enjoy your weekend. Oh, you too. Enjoy the hotel. <laughs> Thank you so much. Okay. Silvia Suleima Rodriguez. Present teacher. Okay, Suleima. Have a nice weekend. See you on Monday. Silvia Enrique Cortez. Present teacher. 
Okay, Silvio. See you on Good Monday. Morning. Enjoy your weekend at home. See you. Carlos Alberto Melendez. Present. Thank you for attending. See you on Monday. Have a nice weekend. Good night. And Carla Veronica Suria. Present teacher. Good evening. Good, Good night. Good night, Carla. Enjoy your hammock. See you on you. Monday. <laughs> okay. okay, people. Bye bye. Take care. So long. See you on Monday. Okay. Good night. Oh, 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 oh. Okay. Okay, Olga, how are you? How was your exam? I, my exam, I... I very happy, bien. sad, very good. A forty. Ah, okay. Happy. Are you good a teacher? Lesson. Are you a teacher, or is not for being teacher? No, I'm. I'm study. Administration technical. Ah, so you are you applying for a job with Minet? Yeah, no, es una era una prueba para la certificación del título. Oh, okay, okay, good. Uh, My wife is a is a t eight eight forty. Yes. Oh, very good. Congratulations. Thank Excellent. You. Excellent. Thank you. Because you have your own business, right? Yes. What is your my, business my, about? My business is uh, clothes. 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 Ah. Yes. Women clothes, children clothes. Uh, todo. Oh, really? Yes. Kids, women, men. Big size clothes? Yes. You have big size clothes? Mm, no. Uh, alguno. <laughs> alguno. That's a problem for me. I need big size. <laughs> I'm mm -hmm. I'm like too heavy, too fat. <laughs> I, I don't see you. Ah, uh, yeah, that's why I have a big belly. <laughs> <laughs> I need 44, 42, 44 size uh, in pants. Be uh, <laughs> I have a, a shirt. Shirt. For men. Shirt. Uh, but I, Shirt uh, for what men. I what I need are pants or jeans. Ah, uh, don't worry. Uh, okay. I, uh, uh, is there anything you would like to study? You would like to reinforce? Um, in my case, I I feel that me cuesta en la gramática siempre me ha costado pero siento que sí he aprendido eh, he aprendido poco solo que a la hora de hablar como que se me se me cruza todo pero, pero eso no es este gramática lo que necesita Porque no, es decir, no es gramática en cuanto como reglas o eh, eh, no. Eh, lo que necesita es, es fluidez, práctica, ¿verdad? En lo que está, uh, lo que está tratando de expresarse. Eh, 
Sí, ustedes de las que mejor se expresan dentro del grupo. ¿Verdad? Ah, y, y eso sí. es bueno. Eso es bueno. ¿No? Eh, pero entonces sí. Eh, yo les insisto mucho en esto. Que, que no es que se van a poner a estudiar gramática. Y hacer oraciones y hacer ejercicios. Eh, es, es más... Eh, cuestiones de, de, de lectura, de escuchar, ¿verdad? Porque es ahí donde uno va adquiriendo. Ah, y no tanto porque, porque lo va estudiando, ¿verdad? Un montón. Uh -huh. Sino porque lo va absorbiendo, de estarlo viendo, de estarlo leyendo. Eh, sí. Eso le ayuda a recordar Tal vez lo que estudió de, de gramática. Ah, por eso es que esto está aquí. Por eso es que esta palabra está acá. ¿Verdad? Pero se vuelve sí, más. Alguna... Más natural. El, el absor la, la absorción de eso. Uh -huh. Ok. Entonces. Uh, sí. Buscar. Buscar medio. Para, para estar escuchando. O leyendo eso es. Ok, okay. Sí, eh, medida pasa en los módulos, sí siento que aprendo, ¿verdad? pero a la hora de expresarme muchas veces tengo la idea, pero me cuesta sacarla. Pero sí, cuando leo párrafos, cosas así, ahí voy encontrando eh, las, las reglas o temas que hemos visto. Y ahí voy viendo, y sí, tiene bastante eso de la práctica. La sí. práctica, la lectura, sobre todo siento yo que en las canciones en inglés a veces las escucho, pero como lo dicen tan rápido, me cuesta como agarrarles. Sí, no, no siempre es la... Yo con canciones, ¿verdad? Creo que el grupo no se lo he dicho a alguien, se lo comenté en una reunión de estas. Les recomiendo uh -huh. un ritmo en particular que se llama Bossa Nova. Que hacen, Chano. sí, hacen eh, lo que se llaman covers, hacen este, canciones populares de lo que usted quiera, rock, baladas, lo que usted quiera, pero es un ritmo suavecito tipo jazz que usted escucha en, en, en las cafeterías, en los restaurantes. Pero o sea, can... no, va a estar y lo voy a buscar. Dicho. Sí. Usted busca en YouTube, ¿verdad? Bossa Nova Covers. Y usted Ajá. va a escuchar canciones de, del artista que usted quiera. Pero en ese ritmo, ¿verdad? Ese ritmo lento, ese ritmo suavecito, ¿verdad? Hasta canciones Ajá. de rock. Ay. Pero es un ritmo bien bonito, bien tranquilo, que, que se entiende. Ajá. Sí. ¿verdad? Si usted quiere escuchar canciones, si usted quiere escuchar música, que ayuda, ayuda. Eh, sobre todo canciones, no, no, no sé cómo decirle, que usan mejor el lenguaje. Hay algunas canciones que usan el lenguaje muy calle. ¿Verdad? Uh -huh. o sea, hay que buscar algunos más clásicos que, uh -huh. que más recientes, ¿no? La música reciente, pues, muy calle, ¿no? Pero eh, usted va a escuchar ahí. Y ese ritmo es bonito porque, como le repito, es lento, es, es, es bien agradable y, y se entiende bien bonito, bien clarito ¿no? lo que van diciendo. ¿No? Lo buscaré y lo escucharé. Uh -huh. en, en todo, en YouTube, en Spotify, usted encuentra ese ritmo. Thank you, thank you teacher, for uh -huh. your part. Dedication for, for the students, include, included me. Okay, my pleasure. I, I, I enjoy this time. I like it. Okay, thank okay. you. Okay, congratulations again for your exam. Thank uh, you so listen much. Listen this kind of music and you, you are going, you are doing well. Okay. okay. Good night, okay. Olga. Take care. Have a nice weekend. Thank and you. See you on Monday. See you on Monday. Bye bye. Bye bye.